何悠然，你想干什么？这是我的家，她是我的丈夫，你想干什么？来，悠然，看看我们的卧房。怎么样，我们的卧房温馨吗？这个房间所有的装修和色彩的搭配都是凌云最喜欢的，他呀平时最听我的了。可在装修上，我听他的，因为他觉得卧室就是他的天堂，所以就依了他的意思。悠然，来进来，咱们里边坐啊，在这儿，给你看看我们的照片。我们很恩爱是吧？人家都说啊，我们很般配呢。我待会儿还有个惊喜要跟他说。什么？我说待会儿。阿丽，凌云，我正跟悠然说你呢。所以放在厨房保温嘞，你忘了吗？先生没有汤是不动筷子的，赶快去拿吧。哎，走，咱们到前面去说去。韦德，我，你怎么不早点回来呀、啊？帮我招呼一下客人。悠然，韦德，来到这边坐。对不起，我还有点事，可不可以先走了？这怎么行呢？你饭还没吃呢。你要是有事，就不要勉强。来，我送你回去。凌云，人家是客人，你这么说的话，好像在赶客人走。阿丽，我就是在送客人走。我们走。你们给我站住！凌云，我警告你，你要再敢在我面前摆出这副恶心肉麻的样子，别怪我不客气。你也不看看这是在什么地方？你也太目中无人了吧！还有你，何悠然，你想干什么？这是我的家。受害者，你不要管。何悠然，你那点心思我看不出来吗？你勾引谁不好，居然打我丈夫的主意。你真的以为我叫安丽那么好欺负吗？安丽，你给我闭嘴！何悠然，我今天让韦德请你到我们家来，就是想让你看看，我江丽是什么出身，什么家世，林云娶的是什么样的老婆。你也看到了，这所有的一切都是我江安丽的。如果你想在他的身上打什么主意，欺骗钱财的话，你趁早换个对象。我没有算计林云。安丽，我想你误会了，悠然他……我误会了。我误会他了吗？他以为林云是大企业家，大款就死缠着不放，掉过头来又有你这种蠢男人可以利用，他何乐而不为呢？安丽，你最好适可而止。适可而止？你给我适可而止吧，凌云，你好意思吗？你在外面玩女人，还让我任你去吞声是吗？你挥霍我们江家的钱财，顶着我们江家的名声招摇撞骗，只有这种瞎了眼的蠢女人才会信你的鬼话。安丽。你够了没有？够了没？我还没开始呢。何悠然，你真以为你钓到大鱼了吗？真是蠢的可以。你给我听好了，我跟林云结婚的时候，他已经签下了卖身契。他要是敢跟我离婚，他一毛钱都拿不到。他要是敢迈出江家这个大门，他就是个一文不值的穷光蛋。不信你看，他有这个胆量吗？是穷是富，他都是凌云。说的多好听啊，是穷是富都是凌云。可有钱的凌云和没钱的凌云可大不一样。何悠然，我相信你是个聪明人，你现在后悔还来得及。反正已经不是你想要的结果了。你没有凌云，还有威德呀
，和维德说说好话，也不至于人财两空。安丽，我不明白你为什么要这么去说悠然，我们不是说好的。维德，你醒醒吧，你看不清楚吗？他就是在脚踏两只船，口口声声说要嫁给你，暗地里还勾引凌云，他分明是要你的人，要凌云的钱吗？何悠然，要钱是吗？我江安丽有的是钱，你开个价吧，要多少钱？安丽。够了，够了！你到底想干什么？我们现在谈你的价码，你值多少钱由我们说了算，你无权插嘴。想好了吗？啊？这可是你最后发财的机会了，你也可以把韦德的算进去，等到结婚的时候，多带点嫁妆。够了！你到底要干什么？安利，你知不知道你自己在干什么？你疯了你！你安利，李先生，不要激动。你太太有身孕了。你说什么？我说你太太怀。你是个什么东西？你是个什么东西？我早就打听清楚了。你们都以为她是什么清纯玉女吗？只有陈维德和林云这两个傻男人才会被你的表象所迷惑。就凭你，就凭你的出身和你的家世，你能住那么好的房子？就凭你，真是有其母必有其女啊！自己的母亲就是勾引别人的第三者，自己还是个私生女。不要再说了。请你不要随便侮辱人。我爸爸和我妈妈是真心相爱的，不错，他们是没有得到家人的祝福，但是，但是他们是正式登记结婚的。夫人，凌云你在做什么？凌云你在干什么你？你啊，你在干什么？安丽，你别激动，你听我说。安丽，放开我！你还是不是个男人啊？自己的女朋友去勾引别人的丈夫，你还帮人出力？安丽。你闹够了没有？你看看你的样子，你还想干什么？我这个样子，我这个样子怎么了？我这。